Hello everyone, this is Lata Akula. Uh, in this video, we are going to study about microbes in biogas production. So in the last video, we have studied about sewage treatment, where we have studied about how the sewage water is treated and the sludge formed in the seaways is treated in the anaerobic sludge digesters, right? Sludge digesters, we have studied that there are some methanogenic bacteria which will convert that solid matter into the biogas. And now we'll see about how the microbes involved in the biogas production. What is a biogas? So a biogas, it is a mixture of gases. And what are the different gases present in it? It, it has methane, carbon dioxide and hydrogen or hydrogen sulfide and predominantly the major gas present in the mm. biogas is the methane and what the percentages of different types of gases present methane is 50 to 70 percent which is inflammable carbon dioxide is 30 to 40 percent and finally hydrogen or hydrogen sulfide is 10 percent so in all these three the methane is the predominant one and what is this methane and how it is produced and what are the microorganisms producing this methane? We see there are some anaerobic bacteria called as methanogens. Methanogens are the bacteria. They are the organisms which are helpful in the production of the methane. And here in this methanogens, there are different types of methanogenic bacteria like methanobacteria, methanococcus, like that different bacteria were present. This methanobacteria, they grow anaerobically. What is meant by anaerobically? Anaerobically means they grow only in the absence of oxygen. If the oxygen, if they were subjected to oxygen, they will die. They, they will survive only in the absence of oxygen. Hence, they are called as anaerobic organisms. So, these methanogenic bacteria, they produce methane along with carbon dioxide and hydrogen. And if we see where these methanogens were commonly found, Nekadun and DV, anaerobic sludge digesters and Chepkunang, the sludge digestion low, a methanogenic bacteria, they will uh, digest the flocks and finally they release biogas and Chepes. So, anaerobic sludge digesters low, they are present in the <coughs> Rumen of the cattle. Rumen of the cattle. Cattle slow man ki rumen and a pouch unto the Danica digestive system law. So Dan Loguda untundi. And Nikan maniki anaerobic sludge digesters lay in your soon to the these in in anaerobic sludge digesters in the serious treatment, these methanogenic bacteria they digest the bacteria and the fungi along with the organic matter and they produce biogas. And here in the cattle. In the cattle's digestive system, there is a rumen is present. Uh, hence, they are called as ruminant. The cattle are called as ruminant, right? So, the cattle without uh, these methanogenic bacteria, they cannot digest. They, they are unable to digest the cellulose. So, but like a food material, lo, plant material, like a cattle, like a feed, lo, the cellulose. Cellulose is a complex uh, carbohydrate. Then, you have to digest stress. So, what is the help? Kawali. So, what is help? Methanogenic bacteria help chesi, a cellulose ne digest shed and help chest. Kabati, a methanogenic bacteria nevi, e cattle's ruminant digest system, lo, they play a major role. Avi, ma major role pleasures to untai. So, kabati we vatik a digestive system lo untai nga but vatik excretory material that is dung. Dung lo koda imethnogenic bacteria ane vi man ki kanbis to untai, right? So, dung ni man common ga iman taam go baran taam kada. E dung ni use stressi manam methane gas ni produce stress taam. Din ne go bar gas an koda antaam. So, dung is, dung of the cattle is also called as go bar which is rich in this methanogenic bacteria. And here the dung which is generated in the uh, rural areas, rural areas like Kuga, villages, low, cattle and edi domesticate chest to untar, Kadekuga, dung and edi waste material and release out to untundi. So, then use chases man and gas and prepare chest nanga, but the name and tamu we can call it as a gober gas or biogas. And here in the rural areas, this uh, dung is used for. Uh, generating the gober gas. If man ki kada, uh, e city slow, we man ki dung ani available under the but we are using the LPG gas. But rural areas slow man ki dung ani dekho ga available ga under the cattle domestication ani dekho ga jaru to under the gap. But a waste dung motta ani kora use stress ko ni value. Uh, e gas ni generate chedan kani use stress to under. So 
దాన్ని ఆ ఫైనల్గా వచ్చినటువంటి ఆ గ్యాస్ని ఏం చేస్తూ ఉంటారు దే యూజ్ దట్ గ్యాస్ ఫర్ కుకింగ్ అండ్ ఆల్సో లైటనింగ్ పర్పస్ అండ్ దిస్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా వర్స్ డ్యూ టు ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఐఏఆర్ఐ అండ్ కేవీఐసి సో ఎవరి ఎఫర్ట్ వల్ల మన ఇండియాలో ఈ బయోగ్యాస్ గురించి మనకి ఎక్కువగా టెక్నాలజీ అనేది అందరికీ తెలిసిందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ వీళ్ళ యొక్క ఎఫర్ట్స్ వల్ల మాత్రమే మన ఇండియాలో వీటి యొక్క బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగింది నా విల్ సీ అబౌట్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ సో దిస్ ఈస్ ద బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఈ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లో ఏముంటుందండి దెర్ ఈస్ ఎ కాంక్రీట్ ట్యాంక్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్ విచ్ ఈస్ ఎ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ సో సి దిస్ దిస్ ఈస్ ద కాంక్రీట్ ట్యాంక్ విచ్ ఈస్ ఎ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ ఇన్ లెంత్ అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటాము ద బయో వేస్ట్ విచ్ వాట్ ఎవర్ ద బయో వేస్ట్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ దట్ వాజ్ కలెక్టెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ అండ్ మేక్ ఇన్ టు ఎస్ లొర్రీ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు డంగ్ వాటర్ ఇంకా అదర్ వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఒక ఇన్లెట్ ద్వారా దాన్ని ఈ కాంక్రీట్ ట్యాంక్లోకి సెండ్ చేస్తూ ఉంటారు దాని మొత్తాన్ని వాటర్ మిక్స్ చేసి దాని ఒక స్లర్రీ లాగా తయారు చేసేసి కాంక్రీట్ ట్యాంక్లోకి రిలీజ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ మెథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా మెథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తూ ఉంటాయి దే డైజెస్ట్ ది దే దే డైజెస్ట్ దిస్ గోబర్ ఆర్ డంగ్ అండ్ ఫైనలీ దే రిలీజ్ మీథేన్ గ్యాస్ రైట్ సో మీథేన్ గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ అబౌ దిస్ కాంక్రీట్ ట్యాంక్ దర్ ఈస్ అ ఫ్లోటింగ్ కవర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఓవర్ దిస్ ఇస్ లర్రీ వెన్ ఎవర్ ద మెథ్నోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా దే రిలీజ్ ద మీథేన్ దిస్ అ ఫ్లోటింగ్ కవర్ విల్ రైజెస్ సో ఇది పైకలు వేస్తూ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ జనరేట్ అయినటువంటి మీథేన్ గ్యాస్ని కలెక్ట్ చేసి డిఫరెంట్ హౌసెస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి దర్ ఇస్ అన్ అవుట్లెట్ ఆల్సో సో వచ్చినటువంటి గ్యాస్ని ఏం చేస్తూ ఉండాలి డిఫరెంట్ హౌసెస్కి కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాటి యొక్క వాళ్ళ యొక్క కిచెన్ ఏరియాస్కి సో దాన్ని కలెక్ట్ చేసేయడానికి వాళ్ళకి ఒక అవుట్లెట్ ఉంటుంది గ్యాస్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అలాగే ఇక్కడ మనకి స్పెంట్ అవుట్ స్లర్రీ ఉంటుంది కదా స్లో వన్స్ వి యూస్డ్ స్లర్రీ వన్ బ్యాచ్ వన్ బ్యాచ్ ఆఫ్ స్లర్రీ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అనేది యాడ్ చేయాలి so spent spent out slurry anta kuda remove cheyadaniki there is an outlet was also present so dan eppudu kappudu ga regular ga dan em chestu untaru remove chestu untaru and use chesina twenty is spent slurry ni dan sludge antam kada aa sludge ni em chestu untaru that was used in the fields fields lo dan yokka fertilizer ga use chestu untaru instead of chemical fertilizer dan aa fields lo dan yokka fertilizer ga యూస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఎరువుగా వేస్తూ ఉంటారు మొక్కలకి యొక్క గ్రోత్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి అండ్ దిస్ బయోగ్యాస్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఫర్ కుకింగ్ అండ్ లైట్నింగ్ పర్పస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్లీ సీన్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ వేర్ ఆర్ డంగ్ ఈస్ మోస్ట్లీ అవైలబుల్ రైట్ హెస్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ మోస్ట్ ఆఫన్లీ దిస్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ ఫర్ బోల్డ్స్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్